ഹായ് മക്കഫയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സംശയത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക്ക് കൊറോണ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൊറോണ പരന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം വൈറസുള്ള സർഫസിൽ നമ്മൾ കൈ തൊടുകയും ആ കൈ ക്ലീൻ ആക്കാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ വായിലോ മൂക്കിലോ കണ്ണിലോ ഒക്കെ തൊടുമ്പോഴാണ് വൈറസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പുറത്ത് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൈറസ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷിൻ്റെ ബോട്ടിലെടുക്കും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഹാൻഡ് വാഷ് എടുത്തിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ടാപ്പ് ഓൺ ആക്കും കൈ വൃത്തിയാക്കും അതിന് ശേഷം ടാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ്റെ സംശയം ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈറസ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ടാപ്പിൻ്റെ സർഫസിൽ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറ്റിയ വൈറസ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ടാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വീണ്ടും വരില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ സംശയം നിങ്ങൾ പലർക്കും ഇത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചു അവർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അന്വേഷിക്കുക എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് ചെറിയൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേസ്റ്റായിട്ട് തള്ളി കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിടക്കണ്ടാവും അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൈ തൊടാതെ തന്നെ ടാപ്പ് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷും കൈ തൊടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്ന ഈ ടാപ്പാണ് പിന്നീട് ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാൻ വേണം ഇതാണ് നമ്മൾ വാഷ് ബേസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ടേബിളിൻ്റെ ലെഗുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഹോസ് വേണം ഇത് ഒരു പ്ലൈവുഡിൻ്റെ പീസാണ് ഇത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ലെഗുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെഗിൽ നമ്മളൊരു ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടിന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ടാപ്പ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതിനായിട്ട് മുക്കാലിഞ്ച് റെഡ്യൂസർ ഒരു പൈപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് ടാപ്പിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ബെൻഡ് എടുത്തിട്ട് അത് വീണ്ടും നയൻറ്റി ആക്കി നമ്മുടെ ടാപ്പിൻ്റെ നോബിൽ അത് ഒരു ഹാൻഡിൽ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓസ് ടാപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ ടാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേസിൽ പിന്നെ രണ്ട് ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഹാൻഡിൽ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു വയറിൽ ഒരു നെറ്റ് ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ചെറിയ പൈപ്പിലൂടെ കടത്തിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ വയർ വീണ്ടും കടത്തിയിടുക എന്നിട്ട് ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിൽ ചെറിയ പൈപ്പ് നമുക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കാം ഇത് ലോക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇനി വലിയ പൈപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ടൊരു എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഹോൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഷോക്ക് അബ്സർവ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ടാപ്പിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാമ്പ് ഇട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് തെന്നി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത വയറിൻ്റെ ഒരറ്റം ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഹുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഹുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ക്യാനിൽ രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ബോൾട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പോകാനായിട്ട് ഒരു പൈപ്പും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് നമ്മുടെ ബേസിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ബേസിൽ ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഇടുകയാണ് ബോൾട്ട് ഇട്ട് ശരിക്കും ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ബേസിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാഷിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഒരു വയറ് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നോവിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ വയറ് നേരെ എടുത്ത് നമ്മൾ താഴെ ഒരു സ്ക്രൂ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ക്രൂവിലൂടെ സ്ക്രൂവിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് വന്നാക്കി ഇതൊരു കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പീസ് നമ്മളൊരു വിചാരി വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എൻഡിലൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഹോളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ വയറ് എടുത്തിട്ട് താഴെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു ഡോറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ വിചാരി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടാപ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൽ വാട്ടർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വിചാരി വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത കാർഡ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ കാല് കൊണ്ട് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ടാപ്പിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെൻറ്റ് പൈപ്പിൽ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളവും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ 